मान
for the hash sign dollar sign ei dui ta dia ebong ei ta depend kore eta kisher jonno kisher upor depend kore seta ami ektu bolte chhi dekhen ei je dekhen ami to jokhon command dei ei command ta ke kaaj korteche command ta jokhon ami dilam etar against amar ekta output asteche right output asteche tole ei je amar output ta asteche eta kibhabe bujho je run level command ta dilei amake ei output ta apnake dite hobe কেন রান লেভেল দিলেই আপনাকে হু কমান্ডের আউটপুট দেয় না কেন ডাব্লু কমান্ডের আউটপুট দেয় না বা কেন আপনাকে ইনিট কমান্ডের যে আউটপুট সেটা দেয় না কথাটা কি বুঝতে পারছ স্যার কারণ প্রতিটা কমান্ডের আলাদা আলাদা ইনস্ট্রাকশন আছে আচ্ছা গেল এখন ধরেন এটা আগে বুঝি যে আমি যে কমান্ডটা দিলাম ইনপুট দিলাম আউটপুট যে আসলো আমার এগেইনস্টে কি আউটপুটটা আসলো যে ভাই রান লেভেলার কাজই হলো সে দেখাবে আপনি ভাই আগে কোন মোডে ছিলেন রান লেভেলে ছিলেন এখন কোন রান লেভেলে আছেন এদুরু কি তোর আউটপুট এটাই দেখাচ্ছে उटपुट <laughs> तो कमांड लिखते जो इनपुट दी सफ्टवेयर रकी मन क्षेत्र 
আসছে এর মধ্যে বর্ন ইনিশিয়াল এটা হলো ফিডোরা বেজে বাই ডিফল্ট ইমপ্লিমেন্ট করা থাকে এর ছাড়াও আপনার আরো কিছু শেল আছে যেমন ব্যাশের মূলম একটা কম শেল আছে
আপনার জন্য ইউজার ফিল্ডিং করার জন্য সিএলআই তে আপনাকে এই ফিচারগুলো শেলের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে সিকিউরিটি পারপাসে ওটা কর্ন শেল আর হলো আপনার ইউজার ফিল্ডিং হিসেবে ফাই শেল ব্যাশ শেল এগুলো সব খুবই ইউজার ফিল্ডিং সিএলআই মোডে যে আপনি হেল্প পাইতে পারেন কি যে আপনি একটা কমান্ড সম্পর্কে জানেন না একটু ডাবল ট্যাপ দিয়ে একটু দেখি একটু হেল্প নেই এগুলো বুঝতে পারবেন দেখেন এটা হলো আমার ফাই শেল এখন আরেকটা আছে হলো জেট শেল জেট শেল একটু আগে লিখছিলাম জেট শেল এস এস মানে শেল আর কি আচ্ছা এই জেট শেল যখন আমরা ইউজ করব তখন ওইখানে আপনি যখন বুঝবেন যে ভাই আমার অ্যাডমিন ইউজার কোনটা আমার রেগুলার ইউজার কোনটা অ্যাডমিন ইউজারের জন্য ওইখানে বসে হলো পারসন সামথিং লাইক দ্যাট এরকম পারসন সাইন বসে জেট এস এস এর ক্ষেত্রে পারসনটা বসে হলো কি অ্যাডমিনের জন্য যেমন এখানে অ্যাডমিন ইউজার আপনি বুঝতে পারবেন বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউজার বুঝতে পারবেন না হ্যাশ দেখলেই বুঝতে পারবেন ওখানে পারসন আছে তাহলে এক একজন এক এক ধরনের আর কি ভাই যে পাইছে সে তার মতো কাস্টমাইজ করে নিছে সে বুঝাই দেবার বিষয়টা ভাই এই আর কি আচ্ছা তাহলে সেল কি ভাই কমান্ড লাইন ইন্টারপ্রেটার আপনি ইনপুট দিবেন সে ওটা গ্রহণ করবে তারপরে কথা বলবে আপনার ওএস এর সাথে কার্নালের সাথে তারপরে আপনাকে আউটপুটটা দিবে কারণ আপনি কমান্ড চালাবেন সব কমান্ডের এখানে স্টেজে আপনি আউটপুট পাবেন সেটা নাও হইতে পারে কথাটা কি বুঝতে পারছেন আপনি পারমিশন যদি থাকে পারমিশন ধরেন আপনি পেন্সিল বক্সে ঢুকছেন আপনার এই রুমে এক্সেস এর পারমিশন নেই বাকি সব জায়গায় ঘুরেন কোনো সমস্যা নেই বুঝছেন তার মানে কি আপনি পেন্সিল বক্সে ঢুকছেন এই রুমে ঢুকতে পারছেন বিষয়টা তো এরকম না পারমিশন নেই তো এরকম পারমিশন অথেন্টিকেশনের বিষয় আছে আর কি এবার আপনি কমান্ড চালাবেন আপনি সবই করতে পারেন কিন্তু আমি একটা কমান্ড আপনাকে স্পেসিফিক বলে দিলাম এটা আপনি কখনোই চালাতে পারবেন না এটা আপনার এক্তিয়ার নাই আমি আপনার ওই পাওয়ারটা দিব না তাহলে আপনি যদি ওটা না চালাতে পারেন তাহলে হইলো তাহলে এই যে আপনি চালাইতে পারবেন আপনাদের বলছিলাম অ্যাজ বিন বিন বলছিলাম না হায়ার আর কিতে বিন কি রেগুলার ইউজারের জন্য অ্যাজ বিন কি সিস্টেম সিস্টেম বাইনারি তো সিস্টেম বাইনারি বা সিস্টেমের যে পারপাসে যে কমান্ডগুলো ইউজ করা হয় সেটা কিন্তু রেগুলার ইউজার চালাইতে পারে না কারণ সিস্টেমের কোনো ইনফরমেশন যদি ইউজার জানা যায় তাহলে তো সমস্যা আছে এই জন্য ওটা দেওয়া হয় না বাই ডিফল বাট আমি অ্যাডমিন ইউজার আমি যদি কখনো চাই যে না আমার এমপ্লয়ি আছে তাকে কোন একটা কাজের জন্য সিস্টেম বাইনারি কোন একটা কমান্ড আমাকে দিতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি পারমিশন দিয়ে দিলে সে পাবে বাট আদারওয়াইজ বাই ডিফল্টই সে পাবে না কথাটা কি বুঝতে পারছে দাদা ওকে দেখেন আমাদের এই যে কমান্ডগুলো বললাম এই কমান্ডগুলো কোথায় কোথায় থাকে আমি তো বলছি বিন এস বিন এর ছাড়াও আরো কয়েকটা লোকেশন আছে যে লোকেশন এখন দেখেন আমি একটু লিখি ইকো ডলার পাত এটা একটু লেখেন সবাই ইকো ডলার পাত আমি যখন পাঁচ লেখছি ডলার দিয়ে তখন সেই ওই যে ভ্যারিয়েবলটা এটার এগেনস্টে অ্যাসাইন করা ছিল সেটা আমাকে দেখাচ্ছে আচ্ছা আর ইকো মানে হইতেছে প্রিন্ট করা আমরা সিতে প্রিন্টেড বা সি আউট দিছিলাম সি প্লাস প্লাসে সেই কাজটা এখানে করে ইকো প্রিন্টেড প্রিন্ট করা বেসিক্যালি আচ্ছা দেখেন এখন আমি বলছি ভাই তুমি আমাকে প্রিন্ট করে দেখো এইটা এটার ভ্যারিয়েবলটা আমাকে প্রিন্ট করে দেখো জাস্ট এ গ্রুপ বলছি এখন এ গ্রুপ বলার পরে যে আউটপুটটা আসছে এই আউটপুটটা আসলে ডেফিনিশনটা কি কথাটা কি বুঝছি আচ্ছা এখন দেখেন আমি যখন একটা কমান্ড চালাই সেটা রান লেভেল হোক কমান্ড সেটা ডাবলু হু বা ইনিট যাই কমান্ডই হোক না কেন তাহলে সেই কমান্ডটা আমি যখন দিচ্ছি এখানে আমি যখন ইনপুট দিব সে এটা যে আউটপুট দেখাবে এটার এখানে যে আউটপুটটা আমাকে শো করবে তাহলে এই যে কমান্ডটা আমি ইনপুট দিচ্ছি সে কোথায় কোথায় খুঁজবে কোথায় কোথায় খুঁজবে বুঝছেন আমি কি বলছি আমি যখন এটা দিব এটা যদি আমার সিস্টেমে নাই থাকে কমান্ডটা তাহলে সেটার এখানে সে আউটপুট দিতে হবে আর নাই আমার 
সিস্টেম বাইনারি ফাইল এই দুই ধরনের ফাইল আপনার থাকে বুঝেন বিষয়টা আমি যখন রান লেভেল দিব সেটা সে কি করবে ওই কমান্ডটা এই সব লোকেশনে যাবে লোকেশনে গিয়ে সে সার্চ করবে যে ভাই কোথায় আছে প্রতিটাতে প্রথমে এটাতে যাবে পাবে না পরে এটাতে যাবে পাবে না যাবে যদি শেষেও পায় তাইলে তারপরে সেটা পড়বে পাইলো সাপিং আপনার রান লেভেল কমান্ডটা পাইলো তারপরে সে ফাইলের ভিতরে ঢুকবে দুইটা দেখলো যে এই ইনস্ট্রাকশন বলা আছে ওকে আপ উইন্ড দাও
যে আপনি যখন রান্না দল দিচ্ছেন সেটা শেল নিয়ে যাচ্ছে পানেলের কাছে শে নিয়ে যাচ্ছে হার্ডওয়্যারের কাছে এখন আপনি এটা বুঝতে শুনলেন না কারণ কি এটা খুবই ছোট একটা কমান্ড দিলেই আউটপুট হয়ে যায় প্রসেস হয়ে যাচ্ছে তো যার কারণে আমি বুঝতে শুনলাম আর কি তো দেখেন আমরা যখন উইন্ডোজ একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি সেটাও কিন্তু একটা প্রসেস জেনারেট হয় কিন্তু দেয়ার সাথে সাথে ক্রিয়েট হয়ে যায় যার কারণে আমি এটা বুঝি না বাট প্রতিটা কালারের কাছে একটা করে আপনার প্রসেস ক্রিয়েট হয় তোর ফোল্ডার মানে ক্রিয়েট করা দেয়ার শেষ তো প্রসেস আর থাকবে এটা দেয়ার সাথে সাথে মিস হ্যান্ডেল হতে নাই ঠিক আছে তো এখন এই যে আমি দিলাম আউটপুট যদি দিলো এটা খুবই ফাস্ট কাজ করে ঠিক আছে এই যে দিলো ন্যানোটেকনোলজিতে কাজ করে আমি ন্যানোটেকনোলজি ন্যানোসেকেন্ড ন্যানোসেকেন্ড ঠিক আছে সো দেখেন এখানে তারপরে ও বলল যে ভাই হ্যাঁ এই যে যে ইউজারটা তখন আমি আপনাদের বলছিলাম থিওরিটিক্যালি ইউজার মোড প্যানেল মোড আছে বলছিলাম না জি তাহলে ইউজার মোড ইউজার স্পেস প্যানেল স্পেস এই যে কমান্ডটা চালাইছে তাহলে কে চালাইছে ইউজার তাহলে ইউজার মোড থেকে প্যানেল মোডে যাবে প্যানেল মোড ধরবে তারপরে সেটা সে আবার কনভার্ট করবে হার্ডওয়্যার ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে হার্ডওয়্যার এর কাছে যাওয়ার পরে সে হার্ডওয়্যার আবার প্যানেলে চলে যাবে হ্যাঁ এই ইউজার কিন্তু বা এই কমান্ডটা চালানোর জন্য আমার যে রিসোর্স সেটা কিন্তু আছে তুমি এটা এক্সিকিউট করতে পারো তাকে বলতে পারো তারপরে সে এখান থেকে কান্ড করতে করতে কার আলাদা অবশ্য সেটা শেয়ার দাও আপনারা করতে হয় এটা খুবই ন্যানো সেকেন্ড হয় এজন্য আপনারা বুঝতে পারেন আর কি বাট প্রতিটা কাজের এনেস্টে একটা করে কি হয় ভাই প্রসেস জেনারেট হয় কথাটা বুঝতে পারছেন ভাই তাইলে যে প্যাটার্ন মধ্যে যে ফাইলগুলো রাখা আছে যেটা এগেইনস্ট আর কার্ড টু ডুইং গুলো তো বলাই আছে তাহলে এগুলো তো আমরা চাইলে ম্যানিপুলেট করে ইনস্ট্রাকশন মডিফাই করতে পারি না ভাই এত সহজ না ওটা এনক্রিপ্টেড করা আছে আপনি ওটা খুঁজে পাবেন না ঠিক আছে ওটা হলে তো খবরই ছিল এটা এনক্রিপ্টেড করা আছে কমান্ড গুলো আচ্ছা তাহলে এই লোকেশনে দেখবে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমার আউটপুটটা আসবে ওকে বুঝলাম এখন দেখেন কমান্ড আমরা যে লিখব এই কমান্ড লেখার একটা প্যাটার্ন আছে প্যাটার্নটা কি প্যাটার্নটা হইতাছে फर्मेटे भाई कमांड दिए थी कमांड लिखी फर्मेटे मन रखें ফাস্টে কমান্ড দিব কমান্ড মানে কি যেমন দিলাম রান লেভেল এটা নিচেই দিব রান লেভেল এটা কমান্ড দিলাম এই চারও সুন্দর করে কিভাবে দেওয়া যায় আর ওই স্পেসিফিক আমি আউটপুট চাচ্ছি সেটা কেমনে এখন প্রতিবারই যদি ধরেন এটা দেই সেটা দেখাতেছে যেমন আমি লাস্ট ক্লাস আপনাদের দেখাইছিলাম কি হু হু দিলাম ডিটেইলস এগুলো দেখাই দিতেছে হু মাইনাস এ দিলে কি দেখায় আমাকে প্রসেস আইডি সহ দেখায় তাহলে এই যে বিষয়টা এই ভাইজানটা কি এটা কেন প্রতিটা কমান্ডে আপনি আরো স্পেসিফিক ভাবে যদি আউটপুট চান যে না ভাই আমি এভাবে দেখতে যাচ্ছি আমি এটা বুঝতেছি না আমাকে এভাবে দেখাও আরো ফিল্টার করলাম আরো স্পেসিফিক করলাম তাহলে এই যে এগুলো যদি আপনি করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অপশনস ইউজ করতে হবে ভাই অপশনস অপশনস তাহলে এই অপশনসটা এই যে এখানে তাহলে কমান্ডের পরে অপশনস দ্যাট मींस আমি এখানে যে মাইনাস এ দিছি এ ফর অল এটা হলো অপশনস কথাটা কি বুঝতে পারছিস ভাই ফারস্টে দিলাম কমান্ড তারপরে দিলাম অপশনস তাহলে কমান্ড দিলে তো আমার আউটপুট দিবে এই আউটপুটটা আরো আমি ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য আমি আরো বুঝবো সেইভাবে আমাকে দেখাও তাহলে আমাকে তখন অবশ্যই অপশনস ইউজ করতে হবে তাহলে তখন দিলাম অপশনস ঠিক আছে ভাই এখন অপশনস মাল্টিপল হইতে পারে সেটা পরে দেখব আর কি আস্তে আস্তে দেখি আর কি হ্যাঁ তারপরে দিব হলো আমি আর্গুমেন্ট এখন বলবেন যে ভাই এখানে তো কোনো আর্গুমেন্ট নাই তাহলে এটা কেন নিয়ে আসলো বুঝছেন না আপনি যদি কোনো কিছু নাও দেন তাও সে ব্ল্যাঙ্কটার একটা কি ধরবে আর্গুমেন্ট ধরে নেবে কারণ তার তো আউটপুট দিতে হবে তাহলে ওই যে হু যে কমান্ডটা আছে তার যে বাইনারি ফাইল সেখানে বলা আছে যে ইউজার যদি কখনো ব্ল্যাঙ্ক শুধুমাত্র হু দেয় উইদাউট অপশনস উইদাউট আর্গুমেন্ট তাহলে তুমি কি তুমি এই আউটপুটটা তাকে দিবা বুঝছেন ভাই যদি কোনো অপশনস দেই তাহলে তুমি এইভাবে আউটপুটটা দিবা প্রতিটা অপশনসের এগেনস্টে আলাদা আলাদা আউটপুট আছে আমরা দেখব আস্তে আস্তে তো কমান্ড লেখার সিস্টেমটা কি এইটা একটু মনে রাখেন হ্যাঁ একটু লেখা রাখেন ও মাইনাস এই যে এর পারপাসে একটা আর্গুমেন্ট দিয়ে দেন তাহলে লিখে রাখেন 
আমি দিচ্ছি অন্য একটা কমান্ড দিচ্ছি এটাতে আর্গুমেন্ট নাই ঠিক আছে এটাতে আর্গুমেন্ট দেওয়ার কিছু নেই আমি আর্গুমেন্ট দিব এরকম একটা কমান্ড দিচ্ছি এটা ক্লিয়ার করে দিলাম ভাই হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন আমরা অ্যাবসলিউট পাথ আর রিলেটিভ পাথ করছি না ভাই অ্যাবসলিউট পাথ রিলেটিভ পাথ আচ্ছা একটা সিম্পল একটা কমান্ড দেখি এলএস একটা কমান্ড এটা কি ভাই লিস্ট লিস্ট মানে কি যে আমি যে লোকেশন আমি কোন লোকেশন আছি সেটা আগের বিষয় এটা পরে দেখি আমি কোন লোকেশন আছি সেটা কিভাবে বের করব আমি যে ঢুকলাম সিস্টেমে আমি কোন লোকেশনে আছি আমি কোন ইউজার দিয়ে লগ ইন লগ ইন করছি পিডব্লিউডি যেতে দেখতে পারি আমি কোন ইউজার দিয়ে লগ ইন করছি ভাই রুট দিয়ে লগ ইন করছি পিডব্লিউডি প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি ঠিক আছে তাহলে প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি এই কমেন্টটা যদি আমি এক্সিকিউট করি তাহলে সে আমাকে দেখাচ্ছে ভাই তুমি রুটের ডিরেক্টরিতে আসো তাহলে রুটের ডিরেক্টরি এটা আবার কোথায় আছে আমি বলছিলাম যে হায়ার গিতে সবকিছু থাকবে লো স্ল্যাশের আন্ডারে স্ল্যাশ বা রুট ডিরেক্টরি আন্ডারে তাহলে রুট ডিরেক্টরি আন্ডারে রুট নামে একটা ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারে আমি আসি রেগুলার ইউজারদের যে হোম ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হয় রেগুলার ইউজার রেগুলার ইউজারদের জন্য যে হোম ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হয় সেটা হলো স্ল্যাশ এর বা রুট ডিরেক্টরি আন্ডারে হোম ডিরেক্টরি থাকে তার ভিতরে ইউজারের নাম
বুঝছেন বিষয়টা তো রেগুলার ইউজারের জন্য তার হোম ডিরেক্টরি কোথায় থাকবে স্ল্যাশ এর আন্ডারে বা রুট ডিরেক্টরির আন্ডারে একটা হোম ডিরেক্টরি আছে তার ভিতরে থাকবে ঠিক আছে এবং তার নিজের নামে ওকে বুঝলাম আচ্ছা পিডব্লিউডি দেখলাম এখন এলএস কমান্ড দেখব এলএস রুট দিয়ে একটু লগইন করি फोल्डारे মানে হলো এটা লিস্ট লিস্ট মানে আপনি কোন লোকেশনে আছেন সেটার উপরে এই আউটপুটটা ডিপেন্ড করবে এখন সব জায়গাতে এই একই ফোল্ডার ফাইল থাকবে না আপনি এখন কোথায় আছেন হোম ডিরেক্টরিতে তো যার কারণে কি হচ্ছে আপনাকে এই ফাইল ফোল্ডারগুলো দেখাচ্ছে এখন যদি আপনি লোকেশন চেঞ্জ করে দেন তাহলে আউটপুটটাও মানে কি তাহলে তখন সেটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে অবশ্যই চেঞ্জ হবে কারণ আমার ডি ড্রাইভে যে ফাইল পত্র আছে সেটা তো আমার ই ড্রাইভে থাকবে না ই ড্রাইভে ই ড্রাইভে সেটা থাকবে সি ড্রাইভেটা সি ড্রাইভেটা থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন हिडन फाइल सह देखा যদি কোনো হিডেন ফাইল থাকে তাহলে সেগুলো দেখাবে তাহলে লিনাক্সের ক্ষেত্রে লিনাক্স সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা হিডেন ফাইল কিভাবে বুঝবো চিনবো কিভাবে হিডেন ফাইল চিনবো হইল যে ফাইলগুলোর আগে বা ফোল্ডারগুলোর আগে আপনার ডট থাকবে ডট সিঙ্গেল ডট তাহলে সেগুলোকে বলবো আমরা হিডেন ফাইল দেখেন ডট 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 এগুলো হলো এক একটা হিডেন ফাইল দেখেন আগে কি দেখাইতেছিল হিডেন ফাইলগুলো তাহলে আপনি যখন শুধু এল এস দিবেন তখন কি হবে ভাই আপনাকে ভিজিবল ফাইলগুলো দেখাবে ফোল্ডারগুলো দেখাবে আর যদি আপনি এ এই অপশনসটা ইউজ করেন তাহলে সে কি দেখাবে আপনাকে হিডেন ফাইলগুলো ফোল্ডারগুলো সহ সে দেখাবে বুঝছেন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখেন আসলো ভাই তাহলে হিডেন ফাইল ফোল্ডার কিভাবে বুঝবো ভাই যে ফাইল বা ফোল্ডারের আগে আমার ডট থাকবে সেগুলো হলো হিডেন ফাইল ফোল্ডার বা হিডেন ফাইল ডিরেক্টরি বুঝছি ভাই যান এখন দেখেন এই যে বিষয়টা তাহলে এক একটা অপশনস আমি ইউজ করতেছি আমাকে আলাদা আলাদা করে সুন্দর করে আলাদা আলাদা আউটপুট দিচ্ছে এই যে এ এটা হচ্ছে একটা অপশনস এই অপশনসের কারণে এই অপশনসের মানে হইতেছে তুমি হিডেন ফাইল ফোল্ডার এগুলো সহ দেখাও এই জন্য সে আমাকে এগুলো দেখাইতেছে আমি যখন শুধু এলেস দিছি তখন কিন্তু আর এগুলো দেখাইতেছে না কারণ আমি এখানে কোনো অপশন তাহলে এই কমান্ডের শুধু আর্গুমেন্ট ছাড়া সরি কোনো অপশনস ছাড়া যদি আপনি এলএস কমান্ডটা দেন তাহলে সে কি করবে সে এইভাবে আউটপুটটা দিবে আপনি একটা অপশন দিয়ে দেবেন যে অপশন দিবেন সেই অপশনের এগেনস্টে যে আউটপুটটা দেওয়ার দরকার সেটা সে দিবে এখন আমি এ বিসি এর কাজ হইতেছে কি হিডেন ফাইল ফোল্ডার দেখানো সেটাও সে দেখাচ্ছে এখন আমি আর একটা কাজ করব এল এস মাইনাস এল লং লিস্ট লিস্ট লং মানে আমরা বলি হলো লং লিস্ট বাট এল এর সিস্টেমটা হলো লং লিস্ট লং মানে অনেক কিছু ডিটেলসই দেখাবে এল এস দিলে কি হয় ভাই আগে এল এস এরটা দেখি শুধু এভাবে দেখায় এখন এল এস মাইনাস এল লং লিস্ট এটা দিলে কি দেখাবে দেখেন এখানে অনেক কিছু দেখা গেছে অনেক কিছু দেখা গেছে না এখানে কিন্তু আপনার আগের মতো এটা দেখাই দিচ্ছে না আমরা এই যে বিষয়গুলা এই বিষয়গুলা আমরা পারমিশনের ক্লাসে পড়ব ঠিক আছে ভাই পারমিশনে এগুলো নেওয়া একদম খুঁটিনাটি সব পড়ব এখন আপাতত একটু দেখি যে আমি আউটপুটটা যে দিচ্ছে সেটা কিন্তু অপশনসের উপর ভেরি করে সে আউটপুটটা দিচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আউটপুট দিচ্ছে এখন এল এস দিলে এক ধরনের আউটপুট এল এস মাইনাস এ দিলে এক ধরনের আউটপুট এল এস মাইনাস এল দিলে আরেক ধরনের আউটপুট দিচ্ছে 
এখন এল এস মাইনাস এল আমরা ইউজ করি কেন ইউজ করি দেখেন আমি আপনাদের বলছিলাম যে আমি একটা ফাইল বা ফোল্ডার যদি চিহ্নিত করতে চাই আমি চিনবো এটা ফাইল না ফোল্ডার এটা ব্লক ডিভাইস ফাইল না লিঙ্ক ফাইল বা সকেট ফাইল বা ক্যারেক্টার ফাইল এগুলো আমি কেমনে বুঝবো বলছিলাম না ভাই এখন এই যে এইটা বুঝার জন্য আমরা এল এল এইটা আমরা দেই আর কি আপনি ফিডোরা বেস বা লিনাক্সের এই যে ফিডোরা ফ্যামিলির যেগুলো আছে এগুলো ইউজ করলে একটা ফিচার পাবেন এখানে দেখবেন যে মার্কিং কালারিং করা থাকে এই কালারিং থেকে আপনি বুঝতে পারেন হ্যাঁ এটা একটা ফোল্ডার হ্যাঁ এটা একটা ফাইল বাট উবুন্তু যখন চালাবেন উবুন্তুতে এরকম কালারিং সিস্টেম নাই তখন কিন্তু সবই এক কালার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তাহলে তখন কেমনে বুঝবেন কথাটা কি বুঝতে পারছেন ভাই আমি কি বলছি তাহলে তখন যদি আমি বুঝতে চাই যে কোনটা ফাইল কোনটা ফোল্ডার তখন আমরা এই কমান্ডার মাধ্যমে দিই আর কি তাহলে এইখানে যখন এটা দিব তখন আমি এটার দিকে কিভাবে বুঝবো যে এটা আমার ফাইল না ফোল্ডার এটা ফাইল না ফোল্ডার এটা ফাইল না ফোল্ডার দেখেন এইখানে প্রথম একটা ফিল্ড আছে একদম প্রথমের ফিল্ড এই দশটা ফিল্ডের প্রথম যে ফিল্ডটা সেটা দেখেন একদম প্রথম এই প্রথম ফিল্ডার মানে হইতেছে আপনার ফাইল টাইপ আপনার ফাইলটা কি ধরনের ফাইল আপনার ফাইলটা বা ফোল্ডারটা কি ধরনের এখন ফোল্ডার তো মানে ফোল্ডারে আমি বলছিলাম মিনিয়াক্সের সবই হলো ফাইল বেস বলছিলাম না তাহলে এখানে সব ফাইল বেস তাহলে সব যদি ফাইল বেস হয় তাহলে আমার এখানে কোনটা ফাইল কোনটা রেগুলার ফাইল কোনটা ব্লক ডিভাইস ফাইল কোনটা আমার ডিরেক্টরি এগুলো আমি কিভাবে বুঝবো এই যে এখানে যে দশটা ড্যাশ আছে তার প্রথমে যদি কোনো কি থাকে ড্যাশ থাকলে একটা একটা বিষয় যদি অন্য কোনো কিছু থাকে তাহলে সেটা আরেকটা বিষয় এখন কোনটা থাকলে কি সেটা কিন্তু বলছিলাম দেখেন এখানে যদি ড্যাশ থাকে দ্যাট ইজ এটা একটা রেগুলার টেক্সট ফাইল রেগুলার ফাইল এখানে দেখেন ডি বলা আছে ডি মানে কি ডিরেক্টরি বুঝতে পারছেন দাদা তাহলে ডি তাহলে এই যে প্রথম যে ফিল্ডটা এই ফিল্ডটাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এই ফাইল টাইপটা কি ধরনের বুঝছি ভাই ব্লক ডিভাইস ফাইল হ্যাঁ বা বলেন ফাইল নাকি ডিরেক্টরি ফাইল তো এটা প্রথমে দেখে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ কালারিং দেখে আপনি বুঝতে পারতেছেন মানে এমনি দেখা বাট এখান থেকে আপনাদের ডিটেইলি দেখতে হবে সব জায়গায় সেল এক ধরনের কাজ করে না এই সেলের কাজ হলো রং বেরং দেখাবে সুন্দর করে বুঝতে পারবেন কালারিং আছে কিন্তু অন্য সেল এটা নাও থাকতে পারে ঠিক আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এই জন্য বললাম হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা বুঝতে পারছি ভাই আমরা একটু পরে আবার দেখবো আচ্ছা সমস্যা নেই এখন তাহলে দেখলাম এখন আমরা অপশন দিয়া দেখছি এতক্ষণ অপশন দিছি অপশন দিয়া দেখছি আচ্ছা এখন ধরেন এল দিলাম লং সরি এ দিলাম হিডেন ফাইল আচ্ছা এখন আমি কি দেখতে চাচ্ছি আমি দেখতে চাচ্ছি এখন একটা আর্গুমেন্ট ইউজ করবো আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্টটা কি হবে ভাই আর্গুমেন্টটা হচ্ছে হলো যে আপনি একটা লোকেশনে আসেন এই লোকেশন থেকে আরেকটা লোকেশনের ফাইল ফোল্ডার কি আছে সেটা দেখতে যাচ্ছেন মানে এল এস দিয়ে আমরা কি দেখি একটা ফোল্ডার ভিতরে কি আছে তাই তো ফাইলের ভিতরে কি আছে সেটা দেখার জন্য অন্য কমান্ড আছে কিন্তু ফাইলের ভিতরে গেলে তো আপনার ডাটা দেখতে পারবো ওইটার ভিতরে কিন্তু ফাইল ফোল্ডার থাকে ফাইলের ভিতরে ডাটা থাকে ফোল্ডারের ভিতরে ফাইল ফোল্ডার থাকে তাহলে ফোল্ডারের ভিতরে কি আছে সেটা দেখার জন্য আমরা এল এস কমান্ড ইউজ করি তাহলে এল এস কমান্ড যখন দিচ্ছি তখন আমি যদি উইদাউট আর্গুমেন্ট দিই তাহলে আমি যেখানে অ্যাক্সেস করে আসি সেই লোকেশনে কি আছে সেটা দেখাবে তাহলে আমি কোন লোকেশনে আসি একটু আগে দেখেছিলাম রুটের হোম ডিলিভারিতে আসি গেল এখন এইখানে থাইকা যদি আমি অন্য একটা লোকেশনের যদি নাম দিয়ে দিই তাহলে সেই লোকেশনের ভিতরে কি আছে সেটা আমাকে দেখাবে বুঝছি একটা কমান্ডে মাল্টিপল দিলে মাল্টিপল আর্গুমেন্ট দিলে মাল্টিপল আর্গুমেন্ট দিতে পারবেন সেটা নিয়ে সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে এটার আগে একটু দেখি আমরা এল এস কমান্ড একটু দেখছি আচ্ছা সিডি একটা কমান্ড সিডি কমান্ডের কাজ কি ভাই চেঞ্জ কারেন্ট ডিরেক্টরি তাহলে কারেন্ট ডিরেক্টরি চেঞ্জ করবেন তাহলে চেঞ্জ করবেন কোথায় যাবেন সেটা তো বলতে হবে বুঝছেন ভাই আপনি কোথায় যাবেন সেটা বলতে হবে দেখেন এইখানে যদি আমি শুধু সিডি সিডি কমান্ডটা ইউজ করি তাহলে কি হবে হবে অবশ্যই হবে বুঝবো না আর কি বুঝবো পরে হ্যাঁ সিডি কমান্ডটা দিলে আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আপনি যে লোকেশনেই থাকেন না কেন আপনি কোথায় চলে আসবেন তার হোম ডিলিভারিতে চলে আসবেন সিডি কমান্ডের কাজ হলো যদি আপনি কোনো কিছু না বলেন শুধু সিডি কমান্ড দেন তাহলে কি হবে সে বাই ডিফল্টি আপনি যেই লোকেশনেই থাকেন না কেন সে সোয়াপ করে চলে আসবে তার হোম ডিলিভারিতে এটা ওর রুলস এটা ওর বাইনারি ফেলে বলা আছে ঠিক আছে ভাই একটু 
খেয়াল করেন কিন্তু আমার এখানে চেহারা এই চেহারা শুরু একটু খেয়াল করেন এখানে কি আছে এটা আছে না এই সাইনটা তাহলে আমি যদি এখন এখানে চলে যাই তাহলে এখানে চেঞ্জ হবে না এটা বলছিলাম সোর্স আপনি কোথায় থাকবেন সেইটা এখানে ইন্ডিকেট করবে আচ্ছা তাহলে আমি এটা দিলাম দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আপনি আগে কোথায় ছিলেন উই ইউজারের হোম ডিরেক্টরিতে যে ইউজার দিয়ে অ্যাক্সেস করছে নাকি এখন কোথায় চলে আসেন উই ইউজারটা থেকে দিয়েই আপনি হোম ডিরেক্টরিতে চলে সরি রুট ডিরেক্টরিতে চলে গেছেন তাহলে এইখানে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোথায় আছেন আপনি সেটা আপনি বুঝতে পারবেন আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ওকে এখন দেখেন এখন যদি এল এস দেই তাহলে রুট ডিরেক্টরির ভিতরে কি কি আছে সেটা আমাকে দেখাচ্ছে আপনাদের পরে ছিলাম রুট ডিরেক্টরির ভিতরে কি কি থাকে ভাই টেম থাকে ভার থাকে রুট হোম থাকে তারপরে আমার কি আছে বি এস বি টেম ওপিডি এস আর বি ঠিক আছে অনেক ধরনের প্রোডাক্ট থাকে থাকে না সবই আছে लोकेशन ধরেন আমার সিস্টেমে ইটিসি নামে একটা ফোল্ডার আছে তাহলে ইটিসি ফোল্ডার এটার কাজ কি বা ইটিসি ডিরেক্টরি এটার কাজ কি ইটিসির কাজ কি এই টুকলি মুকলি যে লেকশন বাইর করেন টুকলি বাইর করা দেখেন ইটিসি তে কি বলছিলাম ইটিসি তে কি আছে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ফাইল না কনফিগারেশন ফাইলগুলো থাকে তাহলে কনফিগারেশন ফাইলগুলো যে থাকবে হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ ভাই বলো फिचार फोल्डारे এখন এখানে etc দিব না slash etc দিব সেটা একটু বলেন etc slash etc দিলে কি হবে এটা কি হিসাবে ও কাজটা করবে কারণ আমি এখানে তো অপশন হিসেবে কাজ করব না 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 অপশন হিসেবে কাজ করবে কিন্তু এটা কি অ্যাবসলিউট পাথ হয়ে যাবে না রিলেটিভ পাথ হবে অ্যাবসলিউট এবং রিলেটিভ পাথ বলছিলাম তাহলে অ্যাবসলিউট পাথ কি যে ডাইরেক্ট যদি আমি একদম ডাইরেক্ট যদি যেখানে আমার বলা আছে সেখানে যদি চলে যায় আর রিলেটিভ পাথ কি একটা একটা ভাগে ভাগে যাবে এখন দেখেন আমি যে লোকেশনে আসি এখন এখান থেকে যদি আমি শুধুমাত্র ইটিসি তেই চলে যেতে চাই তাহলে আমি বলেই দিতে পারি যে ইটিসি এখন একটা কনসেপ্ট সব সময় মনে রাখবেন অ্যাবসলিউট পাথ অ্যাবসলিউট পাথ সব সময় স্টার্ট হয় স্ল্যাশ দিয়ে মানে রুট ডিরেক্টরি থেকে সব সময় অ্যাবসলিউট পাথ শুরু হয় অ্যাবসলিউট পাথ সব সময় শুরু হয় কি থেকে আর রিলেটিভ পাথ শুরু হয় রিলেটিভ পাথে আপনারা दी रिलेटिव पाथ हम एट बुझार 
এখন যখন আমি এখানে কি দিচ্ছি না আমি এখানে আসি আমি এখানে আসি তাহলে এটার ভিতরেই সব আছে তাহলে এখান থেকে ফাইলটা যদি আমি কোন একটা ফোল্ডার ঢুকতে যাই তাহলে সেটা তো আমার স্ল্যাশ বা রুটিটি নাম মেনশন করতে হয় কারণ আমি এখানে আসি তো বুঝেন না বিষয়টা দেখেন আমি কোথায় আসি রুট ডিরেক্টরিতে তাহলে রুট ডিরেক্টরির আন্ডারে সব ফোল্ডারগুলো থাকে না যেমন সি ড্রাইভে সব থাকে ডিপেন্ডেন্সি আচ্ছা তাহলে রুট ছাড়া কিন্তু কেউ বাইরে যেতে পারবে না আর কি সব রুটের ভিতরে এখন আমি রুটের ভিতরে আসি আমি ওইখানে অবস্থান করতেছি এখন এখান থেকে আমি কোন একটা লোকেশনে যাব ইট ইস ইন ফোল্ডারের ভিতরে যাব বাই ডিরেক্টরি বলেন যেটাই বলেন বা আমি টেম্পের ভিতরে যাব তাহলে আমি যদি ওইখানেই থাকি তাহলে আমি যদি চাই যে এভাবে দিব তাও হবে আবার যদি দিই এভাবে তাও হবে তাহলে এটা দিলে কি হবে এটা দিলে রিলেটিভ পাথ হিসেবে এটারে অ্যাসাইন করবে সে দেখবে যে আগেই দেখবে যে আপনি যেখানে আসেন সেখানে এই ফোল্ডারটা আসে না কি যদি থাকে তাহলে তো যাবে তাহলে এটা হলো রিলেটিভ পাথ আর যদি দেখেন এখন বিষয়টা একটু বুঝছেন আমি সিডি দিলাম যদি সিডি দিই তাহলে কি হবে ভাই বলছেন আমি একটু আমি কোথায় চলে যাবে ইউজারের ডিফল্ট মানে যে ইউজার দিয়ে লাগানো হচ্ছে তার হোম ডিরেক্টরিতে যাবে তার হোম ডিরেক্টরিতে যাবে তাহলে রুটের হোম ডিরেক্টরি কোনটা স্ল্যাশ রুট আসছে এখন এই যে সাইনটা এটা হলো বাই ডিফল্ট আপনার রুট ডিরেক্টরি যে হোম ডিরেক্টরি বা যে ইউজার সেই ইউজারের যে হোম ডিরেক্টরি সেইটা বোঝার জন্য তারা এই সাইনটারে ইউজ করে এই সাইনটাকে তারা ইউজ করে ঠিক আছে টেল্লা সাইন টেল্লা টেল্লা টি এল ডি এ টেল্লা সাইন তো এইটা এই সাইনটা ওরা ইউজ করে হোম ডিরেক্টরি বোঝানোর জন্য আচ্ছা তাহলে আমি এখন কোথায় আসছি হোম ডিরেক্টরিতে আসছি বুঝেন বিষয়টা কিন্তু বুঝেন নাই এখন আমি এখানে দেখেন এখানে কি আমার ইটিসি ফোল্ডারটা আছে তাহলে আমি এখান থেকে যদি আমি একটা লোকেশনে আসি এই লোকেশন থেকে যদি আমি এখন ইটিসির ভিতরে যাইতে চাই তাহলে আমাকে কিভাবে যাইতে হবে দেখেন এখন এখানে কয়েকটা স্টেপ আছে আমি এখান থেকে কি করতে পারি সিডি দিলাম স্ল্যাশ দিলাম তারপরে সিডি দিলাম তারপরে ইটিসি দিলাম এটা না ভাঙতেছি কতবার একবার যাইতেছি পিছনে আবার আরেকবার যাইতেছি সামনে এখন আমি যদি জানি যে ইটিসি এই লোকেশনের ভিতরে এখানে আছে তাহলে আমি যদি এটা ইন্ডিকেট করেই বলে দিই তাহলে আমার এভাবে ভেঙে যাওয়ার দরকার আছে একবার স্ল্যাশে গেলাম রুট ডিরেক্টরিতে আবার ইটিসিতে ফরওয়ার্ড করলাম এভাবে তো যাওয়ার দরকার নেই যদি আমি স্পেসিফিক লোকেশনটা জানি হ্যাঁ তাহলে দ্যাট ইজ অ্যাপসোলেট পাথ এখন আবার সিডি দিয়ে দিলাম আসছে না এখন যদি এই সিডি ইটিসি একদম দাঁড়িয়ে এখন যদি ইটিসির ভিতরে থাকা কোনো একটা ফোল্ডারের ভিতরে আপনি ঢুকতে চান তাহলে সেটা কি হবে সেটা কি আর স্ল্যাশের মধ্যে আছে বা রুট ডিরেক্টরির ভিতরে আছে সেটা কোথায় আছে তাহলে ইটিসির ভিতরে আছে তাহলে আমি কোথায় আসি তাহলে এখন আমি অ্যাপসোলেট পাত দিব নাকি রিলেটিভ পাত দিব রাইট অ্যাপসোলেট না রিলেটিভ দিলে হবে কেন অ্যাপসোলেট দিলে হবে রিলেটিভ তাহলে রিলেটিভ দিলে হবে কারণ কি আমি ওখানে অবস্থান করতেছি রে ভাই তাহলে এল এস দিব দেখেন এখানে অনেক কিছু আছে অনেক ইটিসির ভিতরে অনেক কিছু আছে কারণ কনফিগারেশন ফাইল তো এখানে সব কনফিগারেশন ফাইল থাকে তো যার কারণে ফাইলের অভাব নেই এখানে আচ্ছা এখানে হ্যাঁ তাহলে এখানে সিডি দিলাম তাহলে এখানে একটা ফোল্ডার আছে ইয়াম নামে একটা ফোল্ডার আছে দেখেন ইয়াম ঢুকছে দেখছেন এখন দেখেন পিডাব্লু ডি দিব তাহলে আপনি কোথায় আছেন ভাই রুট ডিরেক্টরির ভিতরে ইটিসি নামে একটা ফোল্ডার আছে সেখানে তার ভিতরে ইয়াম নামে একটা ফোল্ডার আছে আপনি সেখানে অবস্থান করতেছেন আর কি বুঝতে পারছেন যেমন উইন্ডোজের ক্ষেত্রে হ্যাঁ উইন্ডোজের ক্ষেত্রে কাইটা দিলাম আমি ডিস পিসিতে গেলাম ডিস পিসির থেকে অ্যাপ ড্রাইভে গেলাম অ্যাপ ড্রাইভ থেকে ব্যাচ জিরো ফাইভে গেলাম এখন এইখানে যদি ক্লিক করি তাহলে সে কোথায় আছে অ্যাপ ফোল্ডারের ভিতরে এই ফোল্ডারের ভিতরে আছে রাইট অ্যাপ যে ড্রাইভটা সেই ড্রাইভের ভিতরে ব্যাচ জিরো ফাইভ নামের যে ফোল্ডারটা সেটার ভিতরে সে আছে তাহলে এখানে পাঁচটাও এভাবে দেখায় আর কি উইন্ডোজের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আবার এখানে ক্লিক করলে পুরো লোকেশনটা দেখাবে হায়ার গিটা দেখাবে আর আমার ওখানে হায়ার আর কি চলে ওখানে কোনো ভিউ আল নাই আর কি বুঝছেন এই যে এভাবেই দেখাবে তাহলে আমি কোথায় আছি রুট যে ডিরেক্টরি আছে তার ভিতরে ইটিসি নামে একটা ফোল্ডার বা ডিরেক্টরি আছে তার ভিতরে ইয়াম নামে একটা ফোল্ডার আছে সেখানে আছে এই জন্য এখানে বুঝছেন এখন এই ইয়াম কোন ইয়াম কোনটার ভিতরে এই ইয়াম আছে সেটা যদি দেখতেন তাহলে পিডাব্লু ডি তাহলে পুরো টোটাল লোকেশনটা দেখাই দিবে যে এই লোকেশনের ভিতরে ইয়াম নামে একটা ফোল্ডার আছে সেটাতে আপনি আসেন কারণ ইয়াম যে ফোল্ডারটা এটা তো আর একটা ফোল্ডার ভিতরে থাকতে পারে থাকতে পারে না তাহলে আপনি অ্যাডিং ভাই করবেন মানে কিভাবে যে আপনি কোন ইয়ামের ভিতরে আছেন কোন ফোল্ডার ভিতরে আছেন 
বুঝতে পারছেন কি বলছি ওকে এখন এখানে একটা বিষয় আছে দেখেন তাহলে রিলেটিভ পাদ অ্যাবসোলিউট পাদ বুঝছি ভাই অ্যাবসোলিউট পাদ সব সময় স্ল্যাশ থেকে বা রুট ডিরেক্টরি থেকে শুরু হবে আর রিলেটিভ পাদ ভাঙা ভাঙা যেহেতু যাবেন তাহলে এটা রুট থেকে না আপনি যেখানে থাকেন সেখান থেকে আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করবেন আর কি ওকে তাহলে এখানে দেখেন এখন ওকে তাহলে দেখেন এতটুকু আসলাম আসার পর এখন আমি একটা কাজ করব আমি চাচ্ছি যে কি করব আমি একটা লোকেশন ব্যাকে যাব একটা লোকেশন ব্যাকে যাব ব্যাকে মানে কি আবার উইন্ডোজ এখানে আসলাম এফে গেলাম এটা তো আসছি না একটা একটা ফোল্ডার ব্যাকে যাব তাহলে আমি এখানে দিব আপ আপ দিলে একটা ফোল্ডার ব্যাকে গেল এইটা আমি এখানে কিভাবে করব সিডি ডবল ডট এটা দিলে প্রিভিয়াস ডিগ্রিতে যাবে তাহলে আমার এখানে প্রিভিয়াস ডিগ্রিটি কি ছিল দেখি একটু তাহলে ইয়াম এর আগে কে ছিল ইয়াম কার ভিতরে তাহলে আমি সিডি দিয়ে ডবল ডট দিই সে কোথায় যাবে দিলাম দেখেন ঠিক আছে ভাই ডবল ডট ওকে সিডি বুঝলাম সিডি ডবল ডট বুঝলাম একটা এখন দুইটা ঘর পিছাবেন বুঝছেন ধরেন আমি আরেকটা কাজ করি হ্যাঁ এখানে সিডি ইয়ামের ভিতরে কি কিছু আছে হ্যাঁ ইয়ামের ভিতরে প্লাগ ইন দেখেন আমার লোকেশন এখন কোথায় রুট ডিরেক্টরির আন্ডারে ইটিসি নামে একটা ফোল্ডার আছে তার ভিতরে ইয়াম নামে ফোল্ডার তার ভিতরে প্লাগ ইন ডট কন ডি নামে একটা ফোল্ডার আছে সেইটার ভিতরে আমি আছি এখন আমি চাচ্ছি দুইটা লোকেশন ব্যাকে যাইতে মানে আপ বাটনটা দুইবার দিব আপ বাটনটা দুইবার দিব তাহলে সে ব্যাচ জিরো ফাইভে আসে একটা দিলাম কোথায় আসলো ড্রাইভে সারার তারপর একটা দিলে ডেস্কটপে চলে যাবে আচ্ছা সেটা হলো তার হিসাব আমি এখানে যদি দুইটা দিই তাহলে সে কোথায় যাবে ইটিসির ভিতরে আসবে না এটা দিলাম এটা থেকে ব্যাক গেলো তাহলে এখানে আসলো এখান থেকে আবার একটা দিলাম তাহলে এখান থেকে এখানে আসলো তাহলে এটা আমি কিভাবে করতে পারি এইটা একবার দিব আবার এখানে যাবে আবার দিব আবার আরেকটা ঘর যাবে রাইট তাই না তাহলে এখন যদি আমি এটা দুইবার দিই তাহলে কিন্তু আমার কাজটা হয়ে যাবে তাহলে একবার ব্যাগ যাবে তারপরে আরেকবার ব্যাগ যাবে দুইটা একসাথে বলে দিলাম আর কি বুঝছেন নাহলে আমি কি করতে পারতাম এখানে গেলাম আবার কি করলাম আবার আরেকবার দিলাম তাইলে তাহলে আমার টাইমটা একটু যাচ্ছে আর কি দুইবার স্টে করতে হইতেছে দুইবার চালাই দিয়ে দিতেছে কমান্ডটা আমি যদি এভাবে দেই তাহলে এক কমান্ডেই কাজ হয়ে যাচ্ছে দুইটা স্টেপ ব্যাগে যাচ্ছে দিব ইটিসিতে চলে আসছে এখন এই অনুযায়ী তিনটা দিবেন তিন ঘর পিছনে যাবে বুঝছেন ভাই ওকে এখন দেখেন আচ্ছা এখান থেকে বলি আমি দুইটা স্টেপ ব্যাকে আসছি এখন আমি এখানে কাজ করতেছি আমার কাছে মনে হইল যে ভাই আমার যদি এরকম হইতো যে আমি কি করতাম আমি যে প্রিভিয়াস লোকেশনে ছিলাম প্রিভিয়াস লোকেশন কোনটা প্লাগ ইন ডট দি এটাই তো এখন প্রিভিয়াস লোকেশনে আমার কোনো একটা কাজ বাকি আছে এখন সেইটাতে আমি যাব তাহলে আমার কি করতে হবে স্টেপটা কি এখানে বৈশা বৈশা আবার পুরো লোকেশনটা লেখা লাগবে তাই না এখন আপনি প্রিভিয়াস যে লোকেশনে কাজ করতেছেন সেটা যদি কুইকলি যাইতে চান কুইকলি লাভ দেওয়া চলে যাবো चले ग এখন আগে বা প্রিভিয়াস যে লোকেশনটা ছিল সেখানে আমার কোনো একটা কাজ বাকি আছে সেখানে আমি লাভ দিয়ে কীভাবে যাইতে পারি এখন আপনি বলতেছেন এখানে অ্যাপসোলেট পাত দুই তিনটা পাত লোকেশন এই জন্য দশটা দশটা বিশটা ফোল্ডারের ভিতরে যদি থাকতো আপনার প্রোডাক্টটা তাহলে দশটা বিশটা লোকেশন আপনার লেখা লাগতো আমি কি কথাটা বুঝাই দেওয়ার সি তাহলে এইখানে আপনি কী করতে পারেন সুইচ করার আগের প্রিভিয়াস লোকেশনে যাবেন তখন মাইনাস দিবেন তাহলে মাইনাস দিলে কী হবে বুঝাইতে পারে সি মাইনাস 
এই ডটটা মানে যেটা বোঝায় সেটা হলো কারেন্ট ডিরেক্টরি বোঝায় ডট মানে সিঙ্গেল ডট নট ডাবল ডট সিঙ্গেল ডট মানে হচ্ছে কারেন্ট ডিরেক্টরি বোঝাবে আপনি যে ডিরেক্টরি সেই ডিরেক্টরিটাই বোঝাচ্ছে আর কি তো এইটা আমরা বেসিক্যালি বুঝবো হলো কপি মুভ যখন করব যেটা উইন্ডোজের ভাষায় কপি কাট বলে ওগুলা যখন করব তখন আমরা বুঝবো আর কি ভালো করে সিঙ্গেল ডটের কাজটা কি এটারও কাজ আছে বাট সিডি সিডি কমান্ডের ক্ষেত্রে এই সিঙ্গেল ডটের কোনো কাজ নাই সিঙ্গেল ডটের কাজ আছে কপি কমান্ড সিপি কমান্ড আর হলো এমবি কমান্ড মুভ কমান্ডের ক্ষেত্রে এই এটার কাজ আছে ওটা আমরা দেখবো নেই পরে বাট সিঙ্গেল ডট মানে কি বুঝায় সেটা একটু লেখা রাখেন সিঙ্গেল ডট মানে কারেন্ট ডিরেক্টরি বুঝায় বুঝছেন ভাই আমি সিডি সিডি যখন দিব তখন সেটা বাই ডিফল্ট কোথায় যাবে তার হোম ডিরেক্টরিতে এখন এইটাও দিতে পারেন অথবা আপনি এটাও দিতে পারেন এটা মানেও কোথায় যাবে হোম ডিরেক্টরিতে যাবে তাহলে এটা আমরা কখন ইউজ করি বিষয়টা বুঝেন কিন্তু আমি এই লোকেশনে আসি আমি কিন্তু এই লোকেশনে আসি আচ্ছা আমি এখন চাচ্ছি যে এই যে যে ইউজারটা সেই ইউজারের হোম ডিরেক্টরিতে ডেস্কটপ নামে একটা ফোল্ডার আছে সেটাতে যাব কথাটা কিন্তু বুঝেন আমি একটা ফোল্ডারে আসি এখন কোথায় আসি ইয়ামের ভিতরে একটা ফোল্ডারের ভিতরে আসি যাই এখন আমি চাচ্ছি লোক আমি যে ইউজার দিয়ে লগ ইন করছি সেই ইউজারের হোম ডিরেক্টরিতে মানে হোম ডিরেক্টরি মানে কি তার হোম ডিরেক্টরি মানে হলো রুটের যেহেতু তাহলে স্ল্যাশের ভিতরে রুট সেটা বা রুট ডিরেক্টরির ভিতরে রুট নামে যে ফোল্ডারটা আছে সেটা তাহলে সেটাতে দেবো সেইটার ভিতরে ডকুমেন্ট বা ভিডিও বা অডিও নামে একটা ফোল্ডার আছে সেটার ভিতরে আমি যাব তাহলে সেটা কিভাবে যাব তাহলে আমার প্রসেসটা কি প্রসেসটা হলো সিডি দিব একবার সিডি দিলে কি হবে তার হোম ডিরেক্টরিতে আসবে তারপরে ওইখান থেকে রিলেটিভ পাত করে তারপরে আমি যাব তাই তো তারপর আমি কি দেবো অডিও তাই না তাহলে আমি অডিও পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা যদি আমি একটা কমেন্টে করতে চাই আমি এখন এটা দিলে কি হবে এটা দিলে কি যাবে এটা তো হোম ডিরেক্টরিতে যাবে আমি তো অডিও তো যেতে পারতেছি না তখন আমি কি করতে পারি দিলাম তারপরে তাহলে এই সাইনের মাঝখানে সে বুঝবে ও তুমি তো হোম ডিরেক্টরিতে যেতে দিচ্ছ তারপরে তুমি বলছো অডিওতে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার ডাইরেক্টলি অডিওতে নিয়ে যাই তখন আর হোম ডিরেক্টরিতে যা পজ দিবে না বুঝছেন বিষয়টা এইটা আমি আরেকভাবে করতে পারতাম কিভাবে রাইট এটা করতে পারতাম তাহলে এটা লেখা ভালো নাকি সেটা লেখা ভালো যেটা আমার জন্য ইজি হয় আর কি বুঝছেন কি বলে অডিও অ অডিও নাই রুটের ভিতরে অডিও নাই আচ্ছা কি আছে ডেস্কটপ দিই ঠিক আছে ভাই ফোল্ডার নাই এজন্য আসছে না বুঝছি ভাই তেল আছে একটা কখন ইউজ করব এর দরকার কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে দরকার বা ধরেন দরকারও নাই আপনি কোন একটা আরবি পারপাসে গুগলে সার্চ সার্চ করছেন তখন ওরা তো ওদের মতো করে দেয় মজার জিনিস ওকে তাহলে আমরা এল এস কমান্ড দেখলাম কিছু ডিসক্রিপশন দেখছি আর কি এল এস আচ্ছা এখন এল এস দিয়ে আমরা কি করবো আর্গুমেন্ট ইউজ করা দেখবো এল এস দিয়ে কিন্তু আর্গুমেন্ট দিয়ে দেখি নেই অপশন দিয়ে দেখছি আচ্ছা সিডি দিলাম আমার সিডি কমান্ডের যা কার্যক্ষমতা এতটুকু সিঙ্গেল ডটের যে বিষয়টা সেটা কপি পেস্টের সময় আমরা দেখাবো আর কি হ্যাঁ ওকে এখন আমরা এল এস কমান্ড তাহলে এল এস দিলাম মাইনাস এ দিলাম এ দেওয়ার পরে যদি এখানে দেই হইলো ইটিসি ধরেন টেম্পি দিলাম তাহলে কি হবে টেম্পের ভিতরে যে ভিজিবল ফাইলগুলো আছে সেগুলোও দেখাবে ইনভিজিবল বা হিডেন ফাইল যেগুলো আছে সেগুলোও দেখাবে তাহলে আমি আসি কোথায় আমি আসি রুটের হোম ডিগ্রিতে সেখানে থেকে আমি আরেকটা ফোল্ডারের লোকেশনের কি কি আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি বুঝছেন তাহলে এটা কি অপশনস মানে আরো সুইটেবল হবে আপনি কি দেখতে যাচ্ছেন সেটা আরো ইন্ডিভিজুয়ালি বলে দিচ্ছেন ভাই আমি হিডেন ফাইল ফোল্ডার সহ দেখতে যাচ্ছি তাহলে এটা যদি না দেন তাহলে সেটা সে দেখাবে না আর কি তাহলে সে আর্গুমেন্টই দেখাবে তাহলে জাস্ট আর্গুমেন্টটা নেবে আর কমান্ডটা তাহলে অপশনস এখন এই যে অপশনস এই অপশনসটা আসলে কমান্ডের উপরে ভেরি করে ভেরি করে মানে কি আমি সবসময় দিচ্ছি এইখানে তাই না কমান্ডের উপরে ভেরি করা এই অপশনসগুলো আপনি চাইলে ওইটা কমান্ডের উপরে আপনি শেষেও দিতে পারেন কিছু কিছু কমান্ডের ক্ষেত্রে শেষেও যদি অপশনস দেন তাও কোনো সমস্যা নাই সেটা কমান্ডের উপরে ডিপেন্ড করে আবার কিছু কিছু কমান্ডের ক্ষেত্রে বলাই আছে কমান্ডার লিখবে এখানেই অপশনস লিখতে হবে এখানে অপশনস না লিখতে হবে না বুঝছেন এটা কমান্ডের উপরে ভেরি করে আচ্ছা তাহলে আমি যদি এটা দিই দেখেন কাজ কিন্তু করতেছে আমি এ দিছি এর আগে সামনে এখন দিছি একদম শেষে তারপরে কিন্তু কাজ করতেছে দেখেন এখানে কী বলতেছে এই যে প্রথমে যেগুলো আছে এই যে হিডেন 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 এখন যদি আপনি শুধু দেন এইটা বাদ দিয়া 
ডিফারেন্ট না বুঝলে তো আমি বুঝতে পারবো না সো কমান্ড লেখার সিস্টেমটা বুঝতে পারছেন ভাই জি জি কমান্ড দিব অপশনস আর্গুমেন্টস এবং কমান্ডের উপরে ভেরি করে অপশনস কি শেষে দিবেন না আগে দিবেন এটা কিন্তু কমান্ডের উপর ডিপেন্ড করবে বুঝছেন ভাই যেমন আমি এলএস কমান্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু অপশনস একদম শেষেও দিছি আগেও দিছি দুটোই কাজ করছে ওর কোনো সমস্যা নাই আবার কিছু কিছু কমান্ডের ক্ষেত্রে অপশনস কিন্তু আগেই দিতে হবে পরে দিলে কিন্তু কাজই করবে না রাগ করবে ঠিক আছে चले भाई क्या ছাড়াও যদি আপনি আরো স্টাডি করতে চান আমাদের এখানে ম্যানুয়াল পেজ আছে বলছিলাম আপনাদের যে রিড অনলি ফাইলগুলো কোথায় থাকে ইউজার ইউজার নামে একটা ইউএসআর নামে একটা ফোল্ডার আছে তার ভিতরে আপনার কি থাকে রিড অনলি টাইপের ফাইলগুলো থাকে এখন এই রিড অনলি ফাইল এটা কি আসলে আমি ধরেন এই যে কমান্ড এই কমান্ডটা আমি যতটুকু দেখাইছি ধরেন আমি যতটুকু আফটার দা ক্লাস আপনাদের ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আমি যতটুকু দেখাবো তারপরে আপনার কাছে মনে হলো যে না আমার আরেকটু স্টাডি করবো আমার আরেকটু জানা দরকার এটা সম্পর্কে এই কমান্ড সম্পর্কে আরেকটু পড়ালেখা করবো তাহলে তখন যদি আপনি পড়ালেখা করতে চান তখন এইখানে তিনটা অপশনস আছে এই তিনটা অপশনস দিয়ে আপনি কাজটা করতে পারেন এক এখানে একটা কমান্ড আছে অপশনস হেল্প এই হেল্পটা দিলে আপনাকে একটা সামারাইজ অপশনসের একটা লিস্ট দিবে যে আপনি এই কমান্ডের সাথে এই এই অপশনস ইউজ করলে এই এই আউটপুট পাবেন বা এভাবে এভাবে আউটপুটগুলো পাবেন ঠিক আছে ভাই তাহলে এখানে যদি দেই দেখেন অনেক বড় একটা লিস্ট আছে অনেক বড় দেখেন কোনটা কি দিলে এস দিলে কি হবে আর দিলে কি হবে স্মল আর দিলে কি হবে কিউ দিলে কি হবে সব কিছু বলা আছে আই আছে কে আছে এই যে এল আছে দেখেন ইউজ আর লং লিস্টিং ফরমেট দেখছেন তাহলে অনেক কিছু আছে অনেক কিছু প্রতিটা তাহলে এইটা আপনার কোথায় পাচ্ছেন ভাই এটা পাচ্ছেন হলো আপনার এই যে ডিসপ্লে এই ডিসপ্লেতে পাচ্ছেন আপনার যে ডিসপ্লে এই ডিসপ্লেতে আপনি একটা ম্যানুয়াল মানে হেল্প পাচ্ছেন হেল্প যে আমি এই কমেন্টটা আর কি কি অপশনস ইউজ করলে কিভাবে কিভাবে আমাকে আউটপুটটা দেখাবে আর কত সুন্দর করে আউটপুট দেখাবে তাহলে সেইটার একটা সামারাইজ একটা দেখাচ্ছে আর কি বুঝেন গেছে একটা তাহলে হেল্প অপশনস ওকে এইটা আবার যদি এভাবে দেন তাও কাজ না এই দিলে কাজ করবে না ঠিক আছে আচ্ছা হেল্প দিলাম এখন এখানে যে ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে ডিসপ্লেতে যতটুকু দেখাইলো এতটুকু আপনার হচ্ছে না আপনার আরও লাগবে আরও ডিটেলসই করতে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কমান্ড আছে একটা ম্যান ম্যান ফর ম্যানুয়াল ম্যানুয়াল পেজ ম্যান মানে মানুষ না কিন্তু ম্যান মানে ম্যানুয়াল হ্যাঁ ম্যানুয়াল পেজ তাহলে ম্যানুয়াল পেজ এটা দেওয়ার পরে আমি কি দিব ম্যান মানে হচ্ছে ম্যানুয়াল পেজ দেখতে যাচ্ছেন এটা সম্পর্কে পড়তে যাচ্ছেন ম্যানুয়াল পেজ তাহলে পড়তে যাচ্ছেন কোন কমান্ড সম্পর্কে পড়তে যাচ্ছেন তাহলে ম্যান দিবেন তারপর কমান্ডের নাম দিবেন তাইলে কি হবে ওই কমান্ডের একটা বই ওপেন হবে নেন পরে দেখেন তাহলে এল এস লিস্ট ডিরেক্টরি কন্টেন্ট তখন সামারাইজ করে আসছে এখন একদম পুরা মনে করেন ডিটেলসই আসছে দেখছেন পুরা ডিটেলসই সবগুলো অপশন ওই কমান্ডার অপশন কোন অপশন দিলে কি কাজ করবে সব এখানে আছে সব मानेना এইখানে যেগুলো আছে এখানে কিন্তু আপনি কোনো ইডিট করতে পারবেন না কোনো কিছু ইনক্লুড করতে পারবেন না এটা রিড অনলি ফাইল আপনি পড়তে পারবেন 
এই রিড অনলি ফাইলগুলো আমি মনে হয় বলছিলাম ইউএসআর ইউজার ফোল্ডারের ভিতরে থাকে বলছিলাম হায়ার আরকিতে আচ্ছা এটা আমরা পরে দেখব সমস্যা নেই আমরা প্রুফ করব সমস্যা নেই তো এইখানে যে আমি দেখতেছি তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম যে ভাই আমি একটা কমান্ড সম্পর্কে পড়তে যাচ্ছি তার ম্যানুয়াল পেজ পিডিএফ যে এটা ইউজ কিভাবে করতে হয় অপশন দেয়া সেই ডেসক্রিপশনগুলো আচ্ছা এখন এইখানে যে ইনফরমেশন আছে সেটা তো আমার হচ্ছে না আমার আরো লাগবে তাহলে একটা দেখলাম হেল একটা দেখলাম ম্যান আরেকটা কমান্ড আছে ইনফো ইনফো ইনফরমেশন কোন কমান্ডের ইনফো বা ইনফরমেশন আপনি দেখতে যাচ্ছেন ঠিক আছে এটা আরো খুবই খারাপ জিনিস এটা এমন ডিটেলস বলা আছে আপনার বিরক্ত লাগবে ঠিক আছে দেখেন প্রতিটা জিনিসের ডিটেলস আছে এখানে প্রতিটা জিনিসের এত ডিটেলস ইনফো হলো লাস্ট অপশন এটা তো যদি না হয় তাহলে গুগল করেন কিছু করা দেখেন এখানে एग्जांपल 6 বলা আছে ভাই ইনফোতে এমন একটা জিনিস এত ডিটেলস বলা আছে এখানে एग्जांपल 6 বলা আছে দেখেন এই যে एग्जांपल 6 বলা আছে সব एवरीथिंग বলা আছে দেখেন সো এই হলো বিষয় ভাই ম্যানুয়াল পেজ আমরা কি বুঝতে পারছি ভাই ম্যানুয়াল পেজ ইনফো পেজ হেল্প অপশনস তাহলে গুড লাক তাহলে এলএস দিয়া হেল্প দিলাম মানে হলো আমাকে ডিসপ্লেতে সামারাইজ একটা আউটপুট দিল যে আপনি এই কমান্ডটাকে এভাবে এভাবে ইউজ করতে পারেন এই অপশনসের মাধ্যমে ইউজ করতে পারেন ম্যান পেজ দিলে একটু ডিটেইলসই দেখাবে আর ইনফো দিলে একদম ব্রড আকারে ডিটেইলসে দেখাবে এখন পিডব্লিউডি সম্পর্কে জানতে যাচ্ছেন হেল্প কি জুই নাই ঠিক আছে আচ্ছা এখানে এটা যদি কিছু নাই তাহলে ম্যান পেজ দেই মানে আপনাকে সামারাইজ করে যে দেখাবে সেই সামারাইজের কোনো কিছু নাই তাহলে ম্যান পেজ দেই তাহলে ম্যান পেজ দিলে কিছু আছে দেখেন এখানে অল্প কিছু আছে দেখছেন আবার যদি দেই হলো ইনফো তাহলে এই যে দুই তিনটা অপশনস আছে এটারে ও ডিটেইলস আকারে দেখাবে আর কি একদম এই যে দেখেন যত নিচে যাবেন উপরে যাবেন পার্সেন্টেজ আছে দেখছেন নিচে গেলে দেখেন এই যে পার্সেন্টেজ দেখা যাচ্ছে একটা যে এই পেজটা কতটুকু কি পড়ছেন টপ থেকে শুরু করে কতটুকু পড়তেছেন যে পেজটা আসবে সেই পেজটা কতটুকু পড়তেছেন সেইটা যাই হোক তো এইটা হলো আপনার फोल्डारे जाबार नाम भूले गलएस दी देखते समस्या नहीं এখানে যদি আমার থাউজেন্ডস অফ ফাইল ফোল্ডার থাকে তখন আমার ডিসপ্লেতে কি থাউজেন্ড আসবে না ডিসপ্লে যতটুকু ক্যাপাসিটি ততটুকু আসবে আপনার রেজোলিউশন যতটুকু ততটুকু আসবে এখন থাউজেন্ড যদি আপনার ডিসপ্লেতে আড়াইতে যান তাহলে আপনার জুম আউট করে ছোট করতে হবে তখন আপনি নিজেই বুঝবেন না লাভ আছে লাভ নাই দেখেন এখানে একটা বিষয় আছে আরো ইজিলি কিভাবে আমরা কাজ করতে পারি সেটা দেখেন ধরলাম এই কথা এখন এটাই একটা एग्जांपल ধরেন এখানে আমার থাউজেন্ডস অফ ফাইল ফোল্ডার আছে আমি কিভাবে এটাকে ফাইন্ড করব আর কি আমি বাইট করতে চাচ্ছি ধরেন আমার মনে আছে আমার শুধুমাত্র ফার্স্ট ক্যারেক্টার মনে আছে ফার্স্ট ক্যারেক্টার ফার্স্ট আমরা ডিকশনারি ওয়ার্ড সার্চ করছি না কেমনে প্রথম অক্ষর প্রথম অক্ষর এ ধরলাম এ ধরার পরে এ এর ভিতরে তার পরের ওয়ার্ড আছে তারপর আমরা খুঁজি আর কি খুঁজি না সিমিলারিটিস তাহলে এইখানে দেখেন আমি যখন দিব হলো এখানে কি চলবে রিলেটিভ পাথ চলবে না এখন যেহেতু ব্লু দিতে তাহলে দেখেন সিডি দিলাম একটা ফোল্ডারে যাব তাহলে সিডি মানে কি ফোল্ডারের ভিতরে যাব তাই সিডি দিলে সে কখনো আপনি কি দেখা না ফাইল দেখা না ফাইলে ঢুকার জন্য ফাইলে আপনার প্রবেশ করার জন্য আলাদা কমান্ড আছে সিডি লো চেঞ্জ ডিরেক্টরি ডিরেক্টরি দিয়ে যাবেন এক ডিরেক্টরি থেকে আরেক ডিরেক্টরি দিয়ে যাবেন তাহলে এখানে সিডি দিয়া যখন আপনি দেখতে যাবেন তাহলে সে শুধুমাত্র আপনাকে কি দেখাবে ফোল্ডারগুলোই দেখাবে তাহলে আমি যখন এখানে দিব আমার ফোল্ডারের নাম আমি ভুলে গেছি ফার্স্ট ক্যারেক্টার মনে আছে তাহলে এ দিব ধরেন আমার এ মনে আছে ধরেন বি মনে আছে সামথিং তাহলে বি মনে আছে এখন বি দিয়া যদি আমি ডাবল ট্যাব ডাবল ট্যাব ট্যাব বাটন ট্যাব বাটন যদি দুইবার দেই তাহলে দেখেন B দিয়ে B এর সিরিয়ালে ফার্স্ট ক্যারেক্টার B আছে এরকম কি কি ফাইল বা ফোল্ডার আছে সেটা আমাকে দেখাবে এখন CD কমান্ডে তো ফাইল দেখাবে না CD কমান্ডে ফোল্ডার দেখাবে আর কি বাট যদি LS দেন LS তো ফাইল ফোল্ডার সবই দেখাবে কথাটা বুঝেন এখন CD যখন দিছি তখন কি দেখাচ্ছে B এর সিরিয়ালে B ক্যারেক্টার ফার্স্ট ক্যারেক্টার এটা দেয়া যা যা শুরু হইছে সেগুলো আমাকে দেখাচ্ছে এখন এখান থেকে দেখাচ্ছে যে ভাই এই দুইটাই B সিরিয়ালে আছে এর মধ্যে আপনার কোনটা সেটা তো আপনি জানতে পারেন ও দুইটাই সাজেস্ট করতে বুঝছেন তাহলে এখান থেকে আমি ডাবল ট্যাব দিলাম এইটাকে বলে হলো ট্যাব কম্প্রিহেনশন বলে আর কি 
হেল্প করতেছে আপনাকে হেল্প বুঝছেন ভাই তাহলে ডবল ট্যাপ দিলাম আমাকে দেখাচ্ছে এখন বি দিলাম আমি বুঝলাম যে বি নে যাবো ওকে গেলাম বি নে চলে গেছে এখন এখানে দেখেন এল এস দিলাম অনেক ফাইল আছে অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক ফাইল আছে দেখছেন ফাইল আর হবে এখন সিডির ভি মানে আপনার বিনের ভিতরে কিন্তু কোনো ফোল্ডার নাই বিনের ভিতরে কোনো ফোল্ডার নাই সব ফাইল তাহলে এইখানে আপনি স্পেসিফিক কোনো একটা ক্যারেক্টারের ফাইল ধরেন আপনি এল এস দিলেন তাহলে এল এস দেওয়ার পরে আপনি ফার্স্ট ক্যারেক্টার আছে ধরেন জেড জেড ডবল ট্যাপ জেড দিয়ে এতগুলো আছে এখন এখান থেকে এখন ধরেন আপনার প্রথম দুইটা ক্যারেক্টার মনে আছে দুইটা ক্যারেক্টার একটা না দুইটা দেখেন বি এবং আর এই দুইটা ক্যারেক্টার প্রথমে আছে কি কি আছে তারপরে যা মন চায় তাই হোক সমস্যা নাই প্রথম দুইটা ক্যারেক্টার বিয়ার হবে সেটা দিয়ে আমরা দেখাও তারপরে ওই লিস্ট দেখাইতেছে এখন এর মধ্যে কোন ফাইলটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন সেইটা কথাটা কি বুঝতে পারছেন ক্যাট কম্পিটিশন বলে এটারে হেল্প হেল্প আপনি একটা ফাইল ফোল্ডার সম্পর্কে জানেন না নাম খালি ক্যারেক্টার একটা মনে আছে তখন ক্যাট দিলে ও দেখাবে আর কি হবে ওকে বুঝতে পারছি এখন ধরেন ফোন রিডো তো চলে আসছি এখন যদি দিই এল এস ইটিসি তাহলে ইটিসি আমি কোথায় আসছি আমি হোম ডিলিভারিতে আসছি না উই ইউজার যে ইউজার দিয়ে লগইন করছি তার হোম ডিলিভারিতে আসছি তাহলে সেখানে তো আর ইটিসি ফোল্ডারটা নাই তাহলে এই জন্য আমি কি কি দিলাম রুট ডিরেক্টরিটা মেনশন করে তারপরে দিছি বললাম যে ভাই রুট ডিরেক্টরির ভিতরে ইটিসি নামে একটা ডিরেক্টরি আছে সেইটা ঠিক আছে ভাই এখন এখানে দিয়ে আমি ফোল্ডারের নাম বা ফাইলের নাম বিলাইছি তাইলে এ দিব ডবল ট্যাপ দিব এ দিয়ে যা ফাইল যা ফোল্ডার আছে দেখেন এখানে কিন্তু ফোল্ডারও দেখাচ্ছে ফাইলও দেখাচ্ছে এখন আমি কেমন বুঝলাম যে এটা ফাইল এটা ফোল্ডার ফাইলের ভিতরে এই জন্যই যখন নাকি আপনি ফোল্ডার দিবেন তখন সে একটা স্ল্যাশ দেখাবে স্ল্যাশ মানে কি ভাই এটা একটা ফোল্ডার এটার ভিতরে কি কোনো কিছু আছে সেটার ভিতরে কি আপনি যাদের যেতে যাচ্ছেন নাকি আপনার ডেস্টিনেশন এতটুকু হবে সেটা আমাকে বলেন এই জন্য ও এখানে একটা স্ল্যাশ দেখায় ফোল্ডারের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ভাই আর যদি না দেখা তাহলে এই যে একটা ফাইল রেগুলার ফাইল মানে এগুলো ট্রিক্স ভাই বোঝার জন্য ঠিক আছে আপনি ইনসিওর হওয়ার জন্য যদি দিতে চান এল এল কমান্ড তাও দেওয়া দেখতে পারেন যে এর সিরিয়ালে যেগুলো আছে সেগুলো ফাইল ফোল্ডার নাকি কি এগুলো আপনি দেখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো এই আর কি বিষয় ট্যাপ কমিশন বুঝতে পারছি ভাই হেল্প হেল্প হ্যাঁ এটা তো দিয়ে গেছিল তাহলে এতটুকু গেল সি সি দিলাম ডবল ট্যাপ দিলাম দেখেন আচ্ছা কিউ দিলাম থাক এটা অনেক বেশি এম দিলাম আচ্ছা এল দিলে ডবল ট্যাপ হ্যাঁ সর্বনাশ এটা আরও বেশি কি আছে জেড দেখেন আমি একটা বিষয় একটু খেয়াল করেন আমি এল এস দিছি এল এস একটা কমান্ড এল এস একটা কমান্ড তারপরে কিন্তু অপশন দিছি অপশন দিলেও দিতে পারে নাও দিতে পারে কোনো সমস্যা নাই অপশন দিলে এক ধরনের আউটপুট দিবে অপশন না দিলে আরেক ধরনের আউটপুট দিবে এখন অপশন দিলাম না তাহলে আমি আর্গুমেন্ট দিব ইটিসি দিলাম তারপরে এ দিলাম তাহলে এটা কি হবে এটা একটা লোকেশন একটা ফাইল বা ফোল্ডার কোনো কিছু এটা কি কোনো কমান্ড হবে এটা তো আর্গুমেন্ট তাই না তাহলে আর্গুমেন্ট আপনি যখন দিবেন ইটিসির ভিতরে কি কি আছে সেটা দেখাচ্ছে রাইট আচ্ছা এটা আমি বাদ দিলাম এখন আমি প্রথমেই দিব হইল কি যে ডবল ট্যাপ তাহলে জেড ডবল ট্যাপ দিলে কি হচ্ছে এটা হলো আপনার কমান্ডের লিস্ট কমান্ড জেড দিয়ে এতগুলো কমান্ড আছে আমি এল দিলাম না এল এস সরি এল এস এল এস দেওয়া যদি ডবল ট্যাপ দেয় তাহলে এল এস আছে এই দুইটা ওয়ার্ড আছে প্রথমে এরকম কি কি কমান্ড আছে এগুলো সবগুলো কমান্ড তার মধ্যে এল এস একটা কমান্ড এল এস অ্যাট্রিবিউট এটা একটা কমান্ড এল এস বিএল কে একটা কমান্ড এল এস সিপিও একটা কমান্ড এগুলো সব সব এলো কমান্ড এগুলো সব কমান্ড বুঝছেন আমরা এই এল এস বিএল কে দেখবো এল এস অ্যাট্রিবিউট তো অ্যাট্রিবিউটের এটা নাও থাকতে পারে আর কি কি আছে এল এস লগ ইন এল এস হার্ডওয়্যার এল এস কমান্ড আর এল এস বিএল কে এল এস সিপিউ সিপিউর একটা লিস্ট দেখাবে আর কি যাই হোক তো এ আর কি এক একটা এক এক ধরনের কমান্ড এ এতগুলো কমান্ড আপনার সিস্টেমে আছে এল এস শুধু এল এস দেওয়া তারপরে যেমন চাই তাই থাকুক কোনো প্রবলেম নেই বাট এল এস আছে প্রথমে এই ধরনের এই রিলেটেড কমান্ড কি কি আছে রিলেটেড না এই ধরনের এই ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টার থাকবে এই ক্যারেক্টার রিলেটেড কি কি আছে ধরনের না কমান্ড ধরন কিন্তু আলাদা জিনিস একই ধরনের না ক্যারেক্টার আছে ক্যারেক্টার মানে কি এই যে নামগুলো আছে এল এস নাম কমন করবে এরকম কি কি আছে 
তাহলে এল এস যে কাজ করে দ্যাট মিন্স এল এস সিপি একই কাজ করে ব্যাপারটা এরকম না দুইটার কাজ আলাদা বুঝছেন কমন করছে কি খালি এল এসটা কমন করছে তাহলে এটা দেওয়া কি কি আছে এখন আপনার কমান্ড আছে আপনার কমান্ড ভুলা গেছেন তাহলে সেক্ষেত্রে এভাবে দিতে পারেন তাহলে এটার ক্ষেত্রে ট্যাপ দিলে আপনার উই রিলেটেড বা উই ক্যারেক্টার দেওয়া যে যে কমান্ডগুলো আছে উই নামের যে যে কমান্ডগুলো আছে সবগুলো শর্ট করে দিবে এ দেওয়া ডবল ট্যাপ সরি এ দিয়ে ডবল ট্যাপ দেখেন একশো বারোটা আছে দিব ইয়েস দেখেন সব আসছে সব ঠিক আছে সব আসছে দেখেন অনেকগুলো মোর মোর মনে স্পেস দিলে নিচে যাবে স্পেস শেষ একশো বারোটা দেখা দিছে এ এতগুলো আছে কমান্ড এ দিয়া শুধুমাত্র এ ক্যারেক্টার এ দিয়া শুরু হয়েছে বা এ ইউ যদি দেই এ ইউ দিয়ে এই কটা ক্যারেক্টার মানে এই কটা কমান্ড আছে বুঝতে পারছেন ভাই কমান্ডের শেষ নেই কমান্ড অনেক আছে क्षेत्र Everything. 